他把它扔掉了。别人都说彤彤的眼睛像我，其实这样看来，他的嘴巴跟笑容更像梧桐。哎，退烧了。真是太好了，走。嗯，走。想要吃什么，我叫人帮你送。彤彤刚退烧，还是吃点清淡的吧，买点粥就好了。好。建东。麻烦你现在帮我准备一些比较清淡的早餐，我在梧桐家。哼，是谁说早起的女人最可爱？明明是最可怕吗？梧桐啊梧桐，你简直丢脸死了！彤彤找你。哦，彤彤，妈妈，我想喝水。哦，好，妈妈给你倒啊。用吸管。饿不饿？饿。爸爸带你去吃好吃的，好不好？好。嗯，彤彤病刚好，但是他也不能不去幼儿园，可不可？等一下。喂。孩子呢？他没事，不用担心。什么时候回来？待会。好吧。不要太惯孩子了，玉不琢不成器。嗯，我知道。呃，你刚才想说什么？可不可以让彤彤在我这住几天啊？等他完全好了，我就送他回去，可以吗？我会把彤彤照顾好的。再怎么说，彤彤也是我们厉家的子孙。他必须习惯那样的生活。可，彤彤，我们走。我我不要，我不要，来，乖。为什么不把彤彤直接送回丽宅，非要我亲自来接吗？彤彤刚刚受了惊吓，而且她现在还生着病，所以我想先让她在我这边住两天。在哪里待着，不都是一样待吗？她只是感冒而已，小小年纪就这么娇气，以后怎么得了？她是丽家的子孙，她的未来和一般的孩子不一样，所以必须从小就要学会坚强。彤彤还是个孩子，现在才四岁。他怎么可能明白你说的人生
，妈，你的心情我可以理解，但是玉素则不答。他这一次逃跑也是因为，他怕你。我一个老太婆有什么好可怕的？我这么做也是为他好。如果我当年不是这么对你，你今天能有这个成就吗？彤彤现在的情绪还不是太稳定。我让他先在我这边适应两天，过两天我一定会把他送回去。两天以后，我让老李来接。还有一件事，我已经让律师以你的名义向法庭申请禁止吴桐的探视权。你找个时间跟律师谈一谈，尽快把这件事情搞定。有这个必要吗？我一定要斩断这个女人的歪心，让她和厉家彻底划清界限。你不是说和那个女人没有感情吗？这么做是一种最好的处理方式，一了百了。做大事者就不应该有儿女情长，当断不断，必有后患。好了，就这么定了。你尽快把这件事情处理好。英姐，哎。我们回家。好的。好，进来。您找我？啊，家里还好吗？哎，孩子怎么样？解决了吗？啊，解决了。谢谢经理的关心。啊，大家好，大家好。坐吧，坐吧。我叫你过来呢，是想跟你谈一下下面的工作重点。梁氏的案子可是一堆人盯着眼红啊，你得看紧点，争取尽快把它拿下来。徐经理，这就是我接下来的任务啊。梁氏可是个大客户，啊，如果你能把他拿下，不但公司能挣到一笔大单，你自己也是前途无量啊。可是徐经理，我个人觉得，梁氏好像没有要跟咱们合作的意向啊。他们合不合作并不重要。重要的是你怎么说服他们，让他们和咱们合作，把别人需要的东西卖给别人，那是售货员。而真正好的销售，是要做到把别人不需要的东西，你能说服他，让他们接受。可是徐经理，好了好了，吴桐，我还有些案子要批复，我等你的好消息啊。